Willkommen zum vierten Campus-Rundgang an der TU Dresden. Mein Name ist Florian, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und da wir in den ersten Videos ja vor allem auf dem Hauptcampus unterwegs waren, wollen wir uns heute mal anschauen, was es für Einrichtungen sonst noch in Dresden gibt. Wir befinden uns gerade am Großen Garten, genauer gesagt im Botanischen Garten und hinter euch wartet schon die Emily auf uns und da gehen wir einfach mal hin und die wird uns ein paar Fragen beantworten. Hi Emily. So, cool, dass du uns heute ein paar Fragen beantworten willst. Ähm, stell dich am besten einfach noch mal kurz vor und dann könntest du uns ja vielleicht erklären, was die Aufgabe des Botanischen Gartens innerhalb der großen TU Dresden ist. Hallo, ich bin Emily und ich arbeite hier im Botanischen Garten. Ja, der Botanische Garten ist eine zentrale Einrichtung der TU Dresden, die mit anderen Bereichen der Universität in Forschung und Lehre auf vielfältige Art und Weise zusammenarbeitet. Natürlich interessieren sich verschiedene Fachbereiche für die Pflanzenvielfalt. Am erstaunlichsten ist daher vielleicht die Kooperation mit der Fakultät Elektrotechnik, die in einem Langzeitversuch in unserem Regenwaldhaus die Auswirkungen auf Stromkabel in tropischer Umgebung untersucht. Da stellt sich natürlich auch die Frage, welche Studierende bei euch im Garten überhaupt aktiv werden. Vor allem Studierende aus dem Bereich Biologie und Landschaftsarchitektur. Auch Abschlussarbeiten können hier betreut werden. Studierende der katholischen Theologie haben zum Beispiel für die Besucher Infotafeln zu Pflanzen aus der Bibel erstellt. Oder die Materialforschung aus dem B-Cube untersucht unsere Pflanzen, um ähm, Erkenntnisse zur technischen Weiterentwicklung zu erlangen. Ja, die Studenten der Landschaftsarchitektur führen jedes Jahr einen Wettbewerb zur Planung eines Sommerblumenbeetes durch. Äh, der Siegerin oder der Sieger kann dann seinen bzw. ihren Entwurf hier praktisch umsetzen. Das ist so ein Entwurf? Genau. Ja, sehr schön. Okay, ich würde sagen, wenn du Lust hast, zeigst du uns noch ein bisschen was vom Botanischen Garten und wir marschieren einfach mal los. Sehr gerne. Na los. Wir haben jetzt ganz verschiedene Pflanzen gesehen, Kakteen, Palmen, exotische Pflanzen generell. Die Frage, die sich mir stellt, gibt es denn hier auch den klassischen Schulgarten? Bisher leider noch nicht, aber die Planungen für solche Pro Projekte laufen schon. Lehramtsstudierende können hier also bald ganz praktisch lernen, wie so ein Schulgarten bepflanzt und in den Unterricht eingebaut werden kann. Das Wissen können sie dann mit in ihre Schulen nehmen. Okay, und die letzte Frage, die natürlich alle interessiert, wie kann man den Botanischen Garten besuchen? Der Garten ist täglich geöffnet und der Eintritt ist für alle kostenfrei. Es gibt jeden Tag neue Pflanzenschätze zu entdecken. Kommt also selbst einmal hierher. Gut. Emily, vielen Dank dir. Du darfst gerne noch ein bisschen arbeiten. Wir gehen jetzt wieder zum Ausgang und da geht es dann weiter. So, und jetzt geht's für uns in Richtung Johannstadt. Jetzt befinden wir uns direkt auf dem Campus in Johannstadt. Hier ist das Institut für Luft- und Raumfahrttechnik und das Institut für Leichtbau- und Kunststofftechnik ansässig. Unter uns befindet sich ein Windkanal, der einen Umlauf von 50 mal 20 Metern hat und Windströmungen von bis zu 60 Meter pro Sekunde erzeugen kann und damit ideal ist, um das aerodynamische Verhalten von verschiedensten Objekten zu untersuchen. Außerdem wurde hier der Nanosatellit SOM2B von Studierenden und Mitarbeitenden unserer Universität entwickelt und gebaut. Dieser ist gerade einmal 20 x 20 x 10 cm groß, wiegt weniger als 2 kg und hat verschiedene wissenschaftliche Experimente an Bord. In diesem Jahr wurde er mit Hilfe einer Trägerrakete und anderen Satelliten in seine 500 km hohe Umlaufbahn befördert und sendet seitdem fleißig Messdaten zurück. So, und jetzt geht's auf den Biocampus. Dort treffen wir Lea. Hey 
Lea. Hi. Cool, dass du uns jetzt ein paar Infos zu den Einrichtungen hier geben möchtest. Leg gerne einfach mal los. Ja, gerne. Also ich studiere hier Molecular Bioengineering und deshalb kenne ich mich ganz gut aus auf dem Campus. Und das Gebäude, was wir hier direkt sehen, das ist das B-Cube. Da arbeiten verschiedene Wissenschaftler zu den Hauptthemen Bioprospektion, Bio-Nano-Werkzeuge und biomimetische Materialien. Dabei geht es eigentlich immer darum, wir schauen uns die Natur an und gucken, was wir davon lernen können. Ein Forschungsfeld dabei ist zum Beispiel, sich anzuschauen, wie die Natur komplexe Biomaterialien aufbaut. Okay, und die Skulptur hier, ich meine, sie ist die ganze Zeit in unserem Blick. Was hat es damit auf sich? Gehört ihr dazu? Ja, mehr oder weniger. Also diese Skulptur heißt Gitterflechte und wurde vom Dresdner Künstler Frank Schauseil geschaffen. Und der hat sich dabei von Abbildungen organischer Strukturen inspirieren lassen. Und deshalb passt das Ganze auch thematisch zum B-Cube. Okay. Wenn du Lust hast, können wir auch direkt weitergehen. Da ist nämlich das Biotechnologische Zentrum und das gehört auch hier zum Campus. Ja klar, gerne. Okay. gerade durch das Biotechnologische Zentrum, also das Biotech, gelaufen und das wurde 2000 gegründet. Inzwischen gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die arbeiten zu Themen wie Bioinformatik, äh, Zell- und Entwicklungsbiologie und auch Biophysik. Also die Bioinformatiker und Bioinformatikerinnen zum Beispiel arbeiten an computergestützten Methoden zur Arzneimittelentwicklung und Krebsbehandlung. Und die anderen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen entwickeln zum Beispiel Techniken für die Gentechnik oder schauen sich Kondensate in Zellen an. Das ist ganz schön cool. Und wir haben hier auch direkt das dritte Institut, was dazu gehört, das CRTD, das Zentrum für Regenerative Therapien Dresden. Und da können wir auch einfach einmal hingehen. Klar, gerne. <lacht> Genau, hier sind wir jetzt im Zentrum für regenerative Therapien Dresden und es wurde eigentlich als Forschungszentrum von der Deutschen Forschungsgesellschaft gegründet, im gleichen Jahr dann aber auch schon als Exzellenzcluster ausgezeichnet. Und hier geht es darum, dass die Regeneration von einzelnen Zellen, aber auch von Geweben erforscht werden soll, um die Regeneration von ganzen Organen zu verstehen. Und daraus dann im Ende auch neue Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten wie zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, aber auch Diabetes zu entwickeln. So Lea, das klingt alles super interessant, aber die Fragen aller Fragen natürlich. Ähm, welche Studiengänge sind hier vertreten? Was muss ich studieren, damit ich am Ende in diesen Einrichtungen hier lande? Ja, wir sind jetzt ja durch drei Institute gegangen und die drei Institute zusammen bilden das Center for Molecular and Cellular Bioengineering, was eine zentrale Einrichtung der TU Dresden ist. Und außerdem auch die Lehreinheit für drei Masterstudiengänge. Und das sind Molecular Bioengineering, Physics of Life und Regenerative Biology and Medicine. Außerdem gibt es noch eine Kooperation mit vier anderen europäischen Unis, so dass es im Master of Science Physics of Life dann auch die Möglichkeit gibt, den Erasmus Mundus Studiengang Nanoscience and Nanotechnology zu machen. Okay, cool. Das waren äh, viele Infos. Ich bedanke mich bei dir. Bis zum nächsten Mal. Äh, gerne wieder. Ne? Ja, gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. So, und für uns geht's jetzt weiter auf dem Medizincampus in Johannstadt. So, willkommen auf dem Gelände des Universitätsklinikums. Wie ihr hier an dem Campusplan sehen könnt, sind die einzelnen Gebäude durchnummeriert. Entsprechend fällt die Orientierung natürlich leichter. Unser erstes Ziel ist das Haus 17 und da gehen wir einfach mal hin. Los geht's! So, jetzt befinden wir uns am Haus 17, dem Studierendenhaus. Hier sitzt unter anderem der FSR Medizin, Zahnmedizin und Karus Campus, die Kontakt- und Schnittstelle der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und des Universitätsklinikums. 
Studierende können hier Fragen stellen, sie haben jederzeit Zutritt und können sonst auch einfach entspannt den Kaffee genießen. Und unser nächstes Ziel ist die Bibliothek. Auf geht's! So, und wer von euch Zeit und Lust hat und ein etwas umfangreicheres campus Rundgangsvideo sehen möchte, der klickt gerne mal hier oben auf das eingeblendete i und schaut sich das Video vom FSR Medizin, Zahnmedizin an. So, hinter mir seht ihr das Dekanatsgebäude, das Haus 40. Darin befindet sich unter anderem die Zweigbibliothek der SLUB, und zwar für den Fachbereich Medizin. Außerdem der größte Hörsaal hier auf dem Campus und auch das Immatrikulationsamt. Auf der anderen Seite seht ihr das MTZ, das Medizinisch-Theoretische Zentrum. Und da werden viele Erstis ihre ersten Vorlesungen hören. So, und wir gehen jetzt noch zur Mensologie. So, da ist sie, die Mensologie. Für uns war es das jetzt erstmal. Ich gehe jetzt noch mal ein paar Nudeln essen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Dann schauen wir uns die Außenstellen in Tarant und in Zittau an. Ja.